ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மீடியா நேச்சர் தோல் நோய்களான அரிப்பு சொரியாசிஸ் சிரங்கு கடி சொரி படர்தாமரை மற்றும் எக்ஸிமா போன்ற இவ்வகையான தோல் நோய்களை நிரந்தரமாக குணமாக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ டிப்ஸை தான் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நம்மில் சில பேருக்கு வருடக்கணக்கில் இந்த வகையான நோய் தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு கவலையினால் இருப்பவர்களுக்கு நாம் ஒன்று பார்க்க போகும் இந்த டிப்ஸ் நூறு விதம் இயற்கையானதும் விரைவில் நிரந்தரமான தீர்வை தரக்கூடியது இதற்காக புன்னை மர இலைகளை பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த புன்னை மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தங்கரை பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படும் புன்னை மரத்தில் இருந்து எடுக்கப்படும் இந்த எண்ணெயானது அநேகமான மருத்துவ குணம் நிறைந்தது புன்னை மரத்தில் உள்ள காய்கள் தண்டுகள் மற்றும் இலைகள் வேர்கள் என்று அனைத்து பகுதிகளும் மருத்துவ குணம் நிறைந்தது புன்னை மரத்தில் கேலோபிலிக் அமிலம் இருக்கிறது இது புதிய தோல் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் வீக்கங்களை நீக்குகிறது சமீபத்திய ஆராய்ச்சிப்படி எச்ஐவி மற்றும் புற்றுநோய்க்கான எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட எண்ணெயாக இந்த புன்னை மரத்தில் இருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெய் கருதப்படுகிறது அதிகமாக ஆக்சிஜனை வெளிவிடும் தாவரமாக மூங்கிலுக்கு அடுத்ததாக இந்த புன்னை மரங்கள் கூறப்படுகிறது வெப்பமான நேரத்தில் நல்ல குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது இந்த புன்னை மரங்கள் அதனால் உங்கள் வீட்டில் இடமிருந்தால் இந்த புன்னை மரங்களை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த டிப்ஸ் உண்மையிலேயே தோல் நோய்க்கான சிறந்த ஒரு டிப்ஸாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்கண்டா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க நிச்சயமாக அவங்களுக்கும் இப்படியான நோய்கள் இருந்தால் நிரந்தரமான தீவை பெற்றுக்கொள்ள இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் மற்றும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரை பாருங்கள் எனக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு தோல் நோயான எக்ஸிமா கால் பகுதிகளில் இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே இருந்தது நானும் இந்த முறையை தான் ட்ரை பண்ணினேன் எனக்கு நிரந்தரமான தீர்வு கிடைச்சிட்டு எக்ஸிமா வந்த இடம் கூட இல்லாமல் இப்போது என்னுடைய கால் நோமல் ஸ்கின்னில் இருக்கு இந்த வகையான நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு காரணம் பூஞ்சை தொற்றுக்கள் பாதங்கள் சுகாதாரம் இல்லாமல் காணப்படுவது மற்றும் அதிகப்படியான டஸ்ட் எங்களுடைய பாதங்களில் சேர்ந்து அதுவும் இப்படியான தோல் நோய்கள் ஏற்பட காரணமாக அமைந்து விடுகிறது இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகளை தொடர்ந்து பெற எமது மீடியா நேச்சர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி வைத்திருங்கள் அப்போதுதான் நாங்கள் போடும் புதிய புதிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் புன்னை மர இலைகள் பத்து பதினைந்து எடுத்து கொள்ளுங்க இதை தண்ணீரில் அலசி நன்றாக சுத்தம் செய்து கொள்ளுங்க இதில் வெள்ள வெள்ளியாக பூச்சிகள் இருக்கும் அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு கப்பளவு தண்ணீர் விட்டுட்டு அடுப்பில் வச்சு நன்றாக கொதிக்க விடுங்க உடலில் எந்த இடத்துல இதே மாதிரி அரிப்பு கடி போன்றவை இருந்தாலும் இந்த முறையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் பத்து நிமிடங்கள் நன்றாக இந்த இலைகளை கொதிக்க விடுங்கள் தண்ணீர் நிறம் மாறுவது குறைவாக தான் இருக்கும் அந்தளவு தண்ணீர் நிறம் மாறும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது இந்த தண்ணீர் நன்றாக கொதிச்சதும் அடுப்ப ஓ பண்ணிருங்க சிறிது நேரத்துக்கு பிறகுதான் இதை நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த தண்ணீர் பொறுக்கும் சூட்டளவில் வந்ததும் இன்னொரு பாத்திரத்தில் இந்த தண்ணீரை வடிகட்டி கொள்ளுங்க இந்த தண்ணீரை இளம் சூட்டில் பயன்படுத்த வேண்டும் உடல்ல எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கடி சொரியாசிஸ் எக்ஸிமா படர்தாமரை போன்ற தோல் நோய்கள் இருந்தாலும் ஒரு துணியோண்டை யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்த நன்றாக தண்ணீர் இளம் சூட்டில் இருக்கும் போதே சுத்தம் செய்து கொள்ளுங்க உடல் முழுவதும் இருந்தால் இதே மாதிரி இலைகளை அதிகமாக எடுத்து இந்த இலைகளை அவித்து அந்த தண்ணீரை நீங்கள் குளித்து வந்தால் மிக விரைவில் தோலில் உள்ள இந்த மாதிரியான அரிப்பு நோய்கள் எல்லாமே நீங்கி ஸ்கின் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதிகமாக இந்த ஸ்கின் சம்பந்தமான பாதிப்புகள் கால் பகுதி மற்றும் மடிப்பு பகுதிகள் கழுத்தின் பின்புற பகுதிகளில் தான் அதிகமாக ஏற்படுது நான் உதாரணமாக இந்த கைகளில் செய்து காற்றன் நீங்கள் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்கின் பாதிப்பு இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் இந்த முறையை அப்ளை செய்யலாம் தோல் பாதிப்பு உள்ள இடங்களை நன்றாக சுத்தம் செய்த பிறகு நாங்கள் அடுத்ததாக பயன்படுத்த போவது இழுப்பு எண்ணெய் இழுப்பை விதைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் இந்த எண்ணெயை தான் இதற்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த எண்ணெயை நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வேண்டிக் கொள்ளலாம் அதிகமான விலை இல்லை ஐம்பது ரூபா அப்படித்தான் இதில் விலை இருக்கும் ஒரு ஸ்பூனில் இழுப்பெண்ணெய் சிறிதளவை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இழுப்பெண்ணையும் தோலில் ஏற்படக்கூடிய இந்த மாதிரியான அரிப்பு நோய்களை குணமாக்குகிறது முதலில் புன்னை இலை தண்ணீரால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை சுத்தம் செய்த பிறகுதான் இந்த இழுப்பு எண்ணெய்களை யூஸ் பண்ண வேண்டும் எந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான அரிப்பு நோய் இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் இந்த இழுப்பெண்ணையை அப்ளை செய்துட்டு அப்படியே விட்டுருங்க 
இந்த இழுப்பண்ணையை அரிப்பு உள்ள இடங்களில் பூசுவதற்கு முதல்ல சிறிதளவு இந்த இழுப்பண்ணையை சூடாக்கிட்டு அதற்கு பிறகு பயன்படுத்தும் போது இதன் எஃபெக்ட் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் எந்த இடத்துல அரிப்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்குதோ அந்த இடத்துல இந்த இழுப்பண்ணையை அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க வாஷ் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கிழமைக்கு வரைக்கும் செய்து கொண்டு வரும்போது உங்கள் தோளில் உள்ள நாள்பட்ட சொறி சிறங்கு கடிகள் கூட மிக விரைவிலே சுகமாயிரும் இந்த முறையானது நூறு வீதம் இயற்கையாக இருக்கிறதால எந்தவித பக்க விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தாது மற்றும் நாள்பட்ட எக்ஸிமா சொரியாசிஸ் சிறங்கு கடி போன்றவற்றுக்கு இது ஒரு சிறந்த தீர்வாகவும் இருக்கிறது இந்த இயற்கை முறையினால் தயாரிக்கப்படும் இந்த வைத்தியமானது வருடக்கணக்கில் பாதிக்கப்பட்ட உங்கள் ஸ்கின்னை மிக விரைவிலே குணப்படுத்தக்கூடியது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ குறித்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் எழுதி கேட்கலாம் நாளை மற்றும் ஒரு புதிய பயனுள்ள தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம புதிய வீடியோக்களை பார்க்க எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்கள்